uh, trong video này tôi sẽ giới thiệu về chọn mẫu ngẫu nhiên và các cái sai lệch có thể gặp phải khi mà trong quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên thì uh, chọn mẫu ngẫu nhiên tức là quá trình mà uh, ta sẽ chọn ngẫu nhiên từ trong tổng thể cần nghiên cứu một cái lượng mẫu nhất định và chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu trên bộ mẫu này và sau đó ta có thể uh, uh, sẽ suy diễn cho toàn bộ tổng thể thì uh, tại sao phải chọn mẫu thứ nhất đó là uh, có thể là số liệu của toàn bộ tổng thể thì rất là lớn và sau đó ta phải mất rất là nhiều thời gian và chi phí mà đã có thể thu thập được cái số liệu này thứ hai đó là cái tổng thể thì có thể nó thay đổi rất là nhanh và nếu trong khi chúng ta thu thập số liệu thì có thể nó đã thay đổi tổng thể đã thay đổi rất là nhiều rồi do đó khi mà ta có thể chọn mẫu ngẫu nhiên thì ta sẽ chọn một cái số lượng mẫu mà đại diện đủ cho tổng thể và sẽ giúp là giúp là có thể nghiên cứu sự ảnh hưởng của, theo thời gian của tổng thể này như thế nào ví dụ như là ta có thể chọn là 1.000 mẫu của hộ gia đình trong một thành phố để nghiên cứu các đại tính của nó thứ hai đó là suy diễn thống kê thì uh, suy diễn thống kê tức là việc mà chúng ta sẽ suy diễn từ mẫu ngẫu nhiên và ta suy diễn ra toàn bộ tổng thể à, chẳng hạn như là chúng ta không có toàn bộ tổng thể của một thành phố mà chúng ta muốn nghiên cứu thì khi đó ta muốn ta đã chọn ra một mẫu nhỏ hơn thì ta có thể à, à, tính toán các thống kê từ mẫu từ bộ mẫu nhỏ và ta có thể suy diễn ra cái giá trị đó ở trong một mẫu lớn chẳng hạn như là giá trị à, trung bình ta có thể tính trung bình của tất cả các tổng thể các quan sát ở trong bộ mẫu và từ đó có thể suy ra cái trung bình của tổng thể và yêu cầu của việc suy thống kê đó là bộ mẫu mà ta lựa chọn thì phải mang tính ngẫu nhiên và phải đại diện được cho tổng thể tức là cái bộ mẫu này phải là một cái bộ mẫu ngẫu nhiên mà ta chọn cho tổng thể thì ta có thể là suy diễn được cho toàn bộ tổng thể À, một số các uh, sai lệch trong bộ mẫu thì sẽ có thể khiến cho bộ mẫu không đủ tính đại diện cho tổng thể à, nhất đó là việc uh, chọn mẫu thuận tiện tức là chẳng hạn ta muốn chọn uh, ta muốn chọn đại diện 1.000 uh, hộ gia đình trong một thành phố thì uh, tuy nhiên nếu như chúng ta chọn mẫu thuận tiện tức là ta chỉ chọn mẫu những hộ gia đình mà ở, uh, ở gần khu vực chúng ta sống thì như vậy uh, bộ mẫu sẽ Uh, bị sai lệch đó là chỉ, chỉ có những bộ mẫu mà ở gần nơi chúng ta sống mà uh, những nơi khác với với, uh, với vị trí địa lý khác thì, và những đặc điểm khác thì sẽ không được lựa chọn và do đó thì uh, cái bộ mẫu sẽ bị uh, thiên lệch thứ hai đó là sai lệch do việc không trả lời uh, đó là do chúng ta có thể không thu thập được các thông tin từ uh, uh, một phần của bộ mẫu nhưng mà một thành phần này không không muốn tham gia vào uh, uh, việc uh, trả lời và việc uh, nghiên cứu chẳng hạn như là khi chúng ta muốn uh, phân tích về dân số và các tình hình uh, kinh tế của các hộ gia đình thì có thể những uh, gia đình mà uh, có thu nhập thấp và uh, đi vệ sội uh, thấp thì uh, sẽ không muốn tham gia những cái nghiên cứu này và chúng ta xét một ví dụ đó là một ví dụ rất là nổi tiếng đó là uh, trong năm 1936 khi mà một tờ báo đó là Literacy Digest thì đã tham dò một là một cuộc thống kê rất là lớn về tỷ lệ uh, bầu cử uh, giữa hai ứng cử viên đó là London và Roosevelt thì họ đã thống kê đến 1,2 triệu người uh, và kết quả thống kê của họ đó là sẽ đưa ra kết quả đó là Roosevelt sẽ chỉ đạt 43% số phiếu và sẽ bị thua trước London. Tuy nhiên thì đến lúc kết quả cuối cùng thì Roosevelt lại thắng cử với kết quả là 63%. Thì cuối cùng thì nguyên nhân thì đó là do tờ báo Literary Digest đã bị đã chọn mẫu một cách rất là sai lệch. Tức là họ chỉ chọn mẫu là những người mà có đặt tạp chí hoặc là những người mà uh, đã có tên trong đăng ký xe 
đăng ký xe hơi hoặc là có điện thoại có số, có số điện thoại bàn và đây là từ những năm 1936 do vậy là đó đều là những người mà có tầng lớp trung lưu và những người này thì thường lại có xuống là ủng hộ à, lan đình những người mà có thu nhập trung bình ở trong dân số thì không được à, tham gia vào cuộc à, không được tham gia vào trong bộ mẫu do đó đây là sai lệch do bộ mẫu mà đã được chọn không được chính xác 